Für den Chemieriesen Bayer kommt es gerade ganz dicke. Das Tochterunternehmen Monsanto ist in den USA zu umgerechnet mehr als 250 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt worden, weil sein Pflanzenschutzwirkstoff Glyphosat für eine Krebserkrankung verantwortlich gemacht wird. Und weitere Klagen in Milliardenhöhe drohen. Das ist natürlich Gift für die Bayer-Aktie. Der Kurs ist Ziemlich nach unten gerauscht, Frank Bietmann an der Frankfurter Börse. Rächt sich jetzt die Übernahme von Monsanto? Naja, nimmt man den heutigen Tag als Maßstab, muss man ganz klar sagen, ja. Angesichts von mehr als 5000 weiteren ähnlichen Klagen könnte sich die Übernahme von Monsanto als Fass ohne Boden erweisen. Entsprechend schmeißen die Anleger heute die Bayer-Aktie aus den Depots. Über 11 Prozent verliert das Papier zur Stunde. Allerdings hat die Bayer-Tochter Monsanto bereits Berufung angekündigt. Und es wäre nicht das erste Mal in den USA, dass die Schadenersatzhöhe dann reduziert oder gar ganz kassiert würde. Denn die Wissenschaft streitet seit Jahren darüber über, ob Glyphosat wirklich krebserregend ist oder nicht. Wahrscheinlich krebserregend, sagt die Weltgesundheitsorganisation, wohingegen die US-Umweltbehörde und Aufsichtsbehörden in der EU und Deutschland zu dem Schluss kommen, dass davon keine Krebsgefahr ausgeht. In der EU ist Glyphosat erst im vergangenen November für weitere fünf Jahre zugelassen worden. Deutschland allerdings beabsichtigt, die Anwendung von Glyphosat noch in dieser Legislaturperiode zu beenden. Danke Ihnen nach Frankfurt an die Börse.